Ach, wiek XIX. Najdłuższe stulecie w historii, bo trwające symbolicznie od końca rewolucji francuskiej w 1799 roku do wybuchu I wojny światowej w pamiętnym roku 1914, zaś już ostatnie kilka dekad tamtego czasu, to była, jak mawiano, prawdziwie piękna epoka, albo po prostu label epok. Uciemiężeni walczą o prawa obywatelskie, po ziemi mkną lokomotywy i automobile, przez oceany suną parowce, a nad głowami wznoszą się pierwsze aeroplany. Ku zgorszeniu konserwatystów mężczyźni wdziewają kąpielowe trykoty, kobiety zrzucają gorsety konwenansów, a miasta na dobre rezygnują ze średniowiecznych fortyfikacji. Wspomnieniem tego epokowego rozluźnienia może być Tarnowska ulica Wałowa. W końcówce XVIII wieku zaczęła okalać miasto od północy, powtarzając swoim przebiegiem zlikwidowane wały obronne, zaś proces jej zabudowywania trwał przez cały wiek XIX. Zastępowanie obronnych murów i fos paradnymi promenadami było w owym czasie niezwykle popularne. Dość wspomnieć planty w nieodległym Krakowie albo słynny ring okazały bulwar zorganizowany w Wiedniu, ówczesnej stolicy tarnowskich obywateli. Jako, że pędzący na złamanie karku wiek XIX był prawdziwym tyglem rozmaitości, więc nie bardzo może nas dziwić architektoniczne zróżnicowanie ulicy Wałowej. Reprezentacyjne kamienice z hotelami, bankami, złotnikami, perfumeriami i co chyba najważniejsze dla tamtych czasów, kawiarniami i cukierniami pyszniły się paradnymi i eklektycznymi elewacjami o wyczuwalnie wiedeńskich wątkach. I chociaż dzisiaj automobile nie są już żadną nowinką, właściwie to jest ich tyle, że trzeba było zabronić ich wjazdu na Wałową, a wiek XIX od paru już dekad przestał być tym poprzednim stuleciem, to mimo wszystko warto przejść się po bruku jednej z paradniejszych ulic Tarnowa, wypić dobrą kawę i pomyśleć przez chwilę o przełomowej dla ludzkości bel epok.